நம் மனதை சரியான பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம நினச்ச மாதிரி வாழ்க்கை அமையறதுக்கு ஆல்ஃபா தியானம் ஒரு சிறந்த வழிங்கிறத பல முறை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இதில் சில சமயம் சில பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி நான் தியானம் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் டெய்லி உட்காந்து நான் சீடி போட்டு தியானம்லாம் பண்ணுறேன் பட் அது எனக்குள்ளே வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வருதா வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வருதா இதெல்லாம் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த தியானம் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது கூட சில பேருடைய கேள்வியாக இருக்குது இப்போ நம்ம தியானம் அப்படின்னு பண்ணும்போது உட்காந்து ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தியானத்தில் அந்த ஆல்ஃபா நிலை அடையணும்னா உடம்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மனதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு வேண்டிய இன்புட்ஸ் எல்லாம் நான் அந்த தியானத்தில் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் பண்ணும்போது மூளையின் வேகம் பீட்டா நிலையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆல்ஃபா நிலைக்கு வருது கடைசியில் நம்ம அந்த தியானம் முடிக்கும் போது ஆல்ஃபா நிலையில் இருப்போம் மிக மிக ஒரு சுகமான நிலை இன்பமான நிலை ஒரு ஆனந்தமான நிலை அதுலேருந்து வெளியே வரவே நமக்கு பிடிக்காது அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு எனர்ஜியோட ஆழ்மனம் திறந்திருக்கும் நேரம் சில லட்சியங்களை நம்ம நினச்சி பார்க்கலாம் இப்போ உறவுகளில் பிரச்சனை இருந்தால் உறவு அவங்களோடலாம் நம்ம ஆழ் மனசில் பேசலாம் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமாக ஏதாவது நோய்கள் இருந்தாலும் அதுக்காக கூட தியானம் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நம்ம வெளியே வரணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த மாதிரி கேட்ட ஒரு நபர்கிட்ட நான் கேட்டேன் நீங்கள் டெய்லி தியானம் பண்ணுறீங்க இப்போ எவ்வளோ நாளாக பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இப்போ அந்த மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்ல அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தியானம்லாம் தெரியாதப்போ நான் எதுனாலும் எனக்கு உடனே கோவம் வந்துடும் யாராவது ஒன்று சொன்னாங்க நானும் பதில் கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும் அவங்கள நாலு வார்த்தை கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் எல்லாத்துக்கும் நிற்பேன் பட் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு அது குறைஞ்சி போச்சு எனக்கு அது தேவையில்லைன்னு தோணுது என்னுடைய மன அமைதி எனக்கு முக்கியம்னு தோணுது ஸோ அங்கே போய் நம்ம மறுபடியும் சண்டை போட்டு நம்ம மனசு நிம்மதியை நம்ம ஏன் கெடுத்துக்கணும்னு தோணுது அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இது ஒன்றே போதும் அந்த தியானம்ங்கிறது மன நிம்மதிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது கெட்டு போகக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது இந்த மாற்றத்தை நீங்கள் உணரணும் நம்ம தியானம் பண்ண பண்ண நமக்குள்ள நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும்போது மற்றவர்களிடம் நாம் நடந்து கொள்ளும் முறை ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாமே நிறைய மாற்றங்கள் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு பெரிய மாற்றம் என்னென்னா நம்ம தியானம் செய்ய செய்ய நம்ம எனர்ஜி லெவல் நல்லா கூடுது டெய்லி தியானம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆரா நல்லா பெருசாக இருக்கும் நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கும் உங்களை சுற்றியும் இருக்கும் இப்போ மற்றவங்க உங்ககிட்ட நடந்துக்கிற விதத்தில் கூட நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் அதுக்கு முன்னே உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கோபமாக நடந்துக்கிறவங்க கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட சந்தோஷமாக பேசுவாங்க அதையெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்புறம் லட்சியங்கள் நீங்கள் என்னென்ன லட்சியங்களுக்காக தியானம் பண்ணிங்களோ அதில் என்னென்ன நடந்ததுன்னு கேட்டேன் உடனே அவர் சொன்னார் நிறைய விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நிறைய நடந்தது அப்படின்னார் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு அளவுகோல் வச்சு நம்ம பார்க்குறத விட நம்ம என்ன உணர்றோம் வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வருது நம்ம மனம் பாசிட்டிவ் ஆகும்போது ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியோடு நம்ம வாழும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் நமக்குள்ளேயும் எத்தனையோ மாற்றங்கள் இதை வந்து நம்ம வேற யாரும் சொல்லி நம்ம உணரணும்னு அவசியம் இல்லை தியானம் பண்ண பண்ண நமக்குள்ளேயே இந்த மாற்றங்களை நிச்சயமாக உணர முடியும்